Vrienden, wat een wonderlijke tijd is zo. Kan je een groe? Ik is hier op een zondagavond in Tokkelaan. Je zei, heb je me te zien? <laughs> je zien mij gewoon op die kassie of op die TV of daar bij jou huis. Dan zei je, oh, hier is iemand in mijn huis. Ik wil niet veel sê dat uh, toe, toe my nooi, uh, dit was my baie om nie het was mij baie moeilijk om nie te sê. Ek het gesê, my broer, ons moet net een datum kry. Ek sê, werkelijk waar, uh, vir jou en vir die koninkrijk en vir hierdie hele wereld. Ek praat van Leidiebrand, Fiksburg, Klokkelaan, Markwaard, hierdie deel van die vrystaat. Toe sê ek, ek sal baie graag um, vir die heren, jy wil kom vrug te plik in hierdie deel van die wereld. So dit, dit gaan nie baie moeilijk is om my toertuig om te kom nie. So ek is baie, baie dankbaar. En soos uh, Dominee Etienne terecht gesê, ons neem dit nie lichtelik nie. Ek bedoel, hy sê ook nou vir my, hy sê, dit wat hier vanavond is, van het hier die kerk bestaan in die geschiedenis van die kerk, as daar nog nie so aandien soos vanavond. Hy sê, it never happened in the history of the church. Hy sê, I want you to know that. Hy sê, God doet iets, ook extraordinair, iets baie uniek en besonders. En ek bedoel, net die Heere kan dit doen om so een mensese harte te werk, wat hulle bereid is, soos ons daar recht hier gesing het, I surrender all. Dan vat ons maar hier die pot al paie, en ons doen dit vir die koning. As jy weet en denk, hoe of vir ander mens of, van my vriende wat nou onlangs in, in Rusland was, vertel vir my, hulle kom op plekke, waar die mense by een kom, en dan sit so koud. Nou, ek myself was in Inner Mongolia, en ek het daar bedien, en ek moest daar preek, Inner Mongolia en China, minus 22 grade. En dan bedien ek, in, in minus 22 grade, en die mense, hulle kom, jy, jy kan nie glo, dat, uh, dat hoe sal mense, uh, weet het net jy vorig werk stoot, en sê, ongeag jy weer, ongeag jy nog iets anders, ongeag jy ongemak, ek doen dit vir die heren, want ek wil heen my eie geestelike lewe, so ek wil net iets sê, wat jy gedoen het, om in hierdie avond, uh, al die pad te kom van omliggende dorp, en ook hier, dit is een belegging in jou eie geestelike lewe, en verseker, die heren sien dit, en sal jou absoluut sien vir dit. Kom ons bid saam. Ons lieflike hemelse vader, wat een wonderlijke, wonderlijke geleentheid, om so skare mense te sien, wat hulle kom skaar om Godse woord, en wat sê, laat die Heere sy woord vir ons spreek, laat die Heere sy woord vir ons oorbreek, mag die naam van die Heere in ons leven verheerlik word. Vader ons wil bid, dat die woord wat hier sal uitgaan, met groot kracht en heerlijkheid, die harte van die kinders sal vastgryp. Heere, want die woord is levensveranderend. Dit is, die woord sê dan ook, jylle is wedergebore, nie uit vergankelijke saad nie, maar dier onvergankelijke saad, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. Dankie vir die woord. Heere, jy sê, my woord is gees en dit is lewe. Heere, laat die lewe van die woord, die gees van die woord, ons harte vastgryp in Jesus naam. Ons denke, Heere, ons wil elke gedachte gevangene neem, tot gehoorzaamheid aan die woord van God. Ons wil ons nie buig, ons wil ons harte voor u buig, en sê, Heere, praat met ons, spreek met ons, open ons oe en ons harte en ons verstand, om te verstaan, en dat u kan verheerlik word, u grote naam in ons leven geprys word. Vader, ons bid dat in die naam van Jesus, dat hierdie woord vanaan geseend sal wees, en vrucht dra in ons harte, om Jesus naam. Amen. <coughs> Prijs die Heere, dankie Jesus. So my vriende, ek het vir julle gesê, dat ek gaan vanavond met julle praat, kan ons bewys, sonder enige twyfel, dat ons is die geslag waarin Jesus Christus na die wereld toe sal terugkom. Is daar enige bewijse uit die Bijbel uit? En jy is nou hier, jy het die Bijbel, jy kan hem oopmaak, jy kan saam lees, of jy kan achterna weer na die video gaan kyk. Ek wil aan jou voorstellen maak, dier vir jou te sê, kom ek sit op die tafel, wat ek weet uit Bijbel profesie. You can be the judge, Jy kan self die oordeel vel. Ek sal het op die tafel sit, en jy moet sê of het waar of vals is. Ek hoef het nie vir jou te sê nie. Ek sê vir jou, dis wat in die Bijbel staan, 
Ek wees jy wat in die wereld aan die gang is, dan moet jy vir my sê, yes sir, you quite right. Of jy moet vir my sê, you're taking a long shot. Ok? So dit is jou besluit, ek probeer jou nie oortuig van iets, wat ek nie self oortuig is van, en wat ek nie weet en nie kan sien en verstaan. So ek wil met jou deel, my jare van studie in die woord, van 45 jaar vandag, wat ek bybelprofessie van my bekering af, sê vandag vir Dominee Etien, dit is een van die baie vreemdste dinge, en net God kon het gedoen het, dat van die maande van my bekering af, in die eerste maande, het die Heere my al honger gegee, en die liefde vir die boek op een baare. Hy het net uitgespring in die bybel na my toe, en ek kon hom nie los tot vandag toe nie. En as jy met op een baare werk, wat die apokalyptische boek, dit is nie so verskrikkelijk apokalyps, het te doen met eindtijd gebeure, apokalyps, jy ken het door apokalyptiek, vir die eindtijd, is Daniel die apokalyptische boek van die, van die oud testament. So ons het net twee apokalyptische boeken in die bybel, wat absoluut focus op wederkomst, eindtijd gebeure, en bybelprofessie. So ek wil jou nooi, om saam met my, een pad die die skrifte te stappen, wat ek wil doen, as jy my gaan toelaat, Kom ons, bepaal ons by die onderwerp, is daar onweerlegbare bewijse, skrifbewijse, dat ons die eindtijd in wereldgeschiedenis, soos ons die wereld vandag ken, betree. Dis die groot, een baie groot vraag. Ander woorde, ek praat van op een eindtijd perspektief. Die, is daar tekens, dat ons kan in die teken gaan kyk en sê, ja, dat het in ons geslag gebeur, so die skrif is aan die meer, dat het in ons geslag gebeur, die skrif is aan die meer, kan ons dit doen. Dan sal ek met een of twee plekke, wanneer ek met jou nou praat, sal ek moet wegbeweeg van waar ek met jou wil praat, en die rede vir dit is, dit kan ek alleen ek morgen aan het eindstuid aansnui, want ek het tyd nodig om dit te doen, om vir jou te wees, hoe ver is ons nou op die kontantloose wereldstelsel. Ek het navorsels in die afgelopen twee maanden, wat ek verbuisterende dinge ontdek het, wat in Europa en in ander lande van die wereld plaas vind. So dit kan ek met jou deel. Dit is baie interessant. En ons sal by dit kom. En natuurlijk die laaste aand, dit is nou dinsdag aand, praat ons maar hoe bereik ek my dan nou voor, wetende dat die skrif is aan die muur, wat verwacht die Heere van my? Wat moet ek dan nou dan treen doen? Nou dat ek die dinge weet. So mag die Heere sy woord sien, vanavond, Geloof en vertrouw ek, gaan vir jou baie groot seen wees, as ons gaan kyk na eindtijd gebeure, net een bykie perspektief kry. Wat jy hier sien, dit sou nie moendlik gewees, en vir my en jou, as ons nie Godse profetiese oorloos heen. En as ek, en ek verwees altyd graag daarna, omdat as een mens van Godse profetiese oorloos hier praat, bedoel ons, as dinge wat die Bijbel vir ons vooruit gesê het, koninkrijk op die aarde wat moet gevestig word. Soos byvoorbeeld Daniel 2, die droom van koning Nebuchadnezzar, wat Daniel uitgeleid. Daniel 7, die gezicht van die dieren, wat Daniel gekry, Nebuchadnezzar die droom gehad, van die beeld, dit was sy droom, Daniel het uitgeleid. Maar Daniel het die beelde gesien, van die dieren kon ek krijg. En hulle korrespondeer, en hoekom is dit nou interessant, die sal my sê, maar wat het dit nou te doen met die eindtijd? Nou, dit het alles te doen, met openbaring 13 want openbaring 13 praat van een beeld wat opgerig gaan word, in die tempel in die laatste dag, that's very interesting, we're going to get to that soon, maar dan sien ons dat die dieren, al die dieren, is in openbaring 13, wat dan grijpend is, die beeld en die dieren, word al twee van gepraat, in Daniel, in openbaring, hoofstuk 13, praat van die luiper, praat van die beer, praat van die leeuw, en die vreselike dier wat kom, so, ek het nou sien hoe korrespondeer die koninkrijke met mekaar, want vanuit die mense perspektief, lyk die koninkrijke van die wereld soos een mens, maar die mens regeer oor mens. Dis ook om het was, dat Nebuchadnezzar die beeld van een man gesien. Terwyl, vanuit Godse perspektief uit die jimmel, is die koninkrijke verskrikkelike dieren, mense maak mekaar dood, as oorloop. Hoekom sê ek dit? Wel, die afgelope 5000 jaar in wereldgeschiedenis, sal volkekindiges vir jou sê, as jy bykie gaan navorsing doen. Hulle weet net, van een tydperk van 250 jaar, wat daar nergens op aarde ooit onder enige stam of mens, of in een situasie was, waar daar nie een oorlog was. Skokkend. Volkekindiges sê, ek wanneer die hele geschiedenis gaan kyk, kom ons vat net gauw toets, 
kom ons vat Isra. Isra, wanneer het Isra, wanneer, ek bedoel, daai, hierdie beeld, is dan nou juist die gevolg, omdat koning Nebuchadnezzar het Isra weggevoer in ballingskap, vir Juda. Die Aser, Banipal, Tiglat, Pelieser, het ons in 722 voor Christus, het hier die tien noordelike stamme, met die ontbringsplek in Samaria, het hy weggevoer in ballingskap. Maar die suidelike stede, waar die tempel was, Juda, Benjamin, en in die besonder dan, die feit dat het Jerusalem insluit, hy het hulle weggevoer, en toe het die tye van die nasies begin, wat die groot probleem is, die Heerse straf, oor Israel was, jylle gaan vertrap word, tot die tye van die nasies vervul is. So wat ek gaan doen, ek gaan jou nooi en vir jou vraag, kan ek vir jou paar tekste lees, as een inleiding, en dan gaan ek vir jou, en ek denk ek gaan probeer kyk, of kan ek vir jou 7 punte noem, of jy tyd my sal toelaat, ek wil nie onnodig tyd mors nie, so ek gaan net probeer, of jou 7 punte sy kan uit te lig, dan werk ons 1 vir 1 dier hierdie punte, ons kyk hoe ver kom ons, maar wat die tekste betref, kom ons kyk gegooi hierna. In die Bijbel, in Matthies 24, lees ek, en Jezus het uitgegaan, en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader kom om om die gebouwe van die tempel te wees, Hoekom denk jy het hulle dit gedoen? Wil jy het weer lees? En Jezus het uitgegaan en van die tempel vertrek. En sy disciples het nader kom om om die gebouwe van die tempel te wees. My vriende, hierdie klomp vissermanne, hulle kom van Galilea af. Hulle ken nie sikke gebouwe nie. It's just get the picture. Hulle kom van Kaperna en Goeraas en Betsaida af. As die sikke gebouwe nie. Hier is die, die tempel van Salomo wat weer herbouw was. Ek bedoel, dit is huge. En dit moes imposant gewees. Die roer is, het 46 jaar, het eraan gewerk aan dit. So ek bedoel, dit is like, wow! Kijk uit hier die gebouwe. En Jesus sê vir hulle, <coughs> sien jylle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir jylle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe jy op jou lijfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom, en sê vir hom, nou sê die disciples alleen, die wereld is nie by nie. So ek wil nou vanavond vir jy iets sê, hier is nie te veel mense van die wereld hier nie, right? Nee, maar dit is ons wel kerkmense, en dit is ons kom hier is, die meeste van ons is kerkmense. En so, sy disciples kom afsonderlik, en hy sê vir hom, jyre, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die komst, en van die volleinding van die wereld? Ek sta nie wat vraag nie. Wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat is die teken wanneer jy gaan terugkom, en van die volleinding van die wereld? Ek denk, is goeie vraag, om dit vir Jesus te vraag. En dan gee Jesus die relaas, Maar het is wel interessant, Jezus antwoord hier uit in Matthäus twee van die drie vraag, en Lukas antwoord die derde vraag. Lukas geer die derde antwoord. Matthäus geer twee antwoorde, Lukas geer die derde. Maar het is wel interessant, as jy lees, dan lees jy Jezus praat van, hy sal in my naam kom oorloog, gerichte van oorde, maar dit is hier die einde. En jy sal oor van koninkryk en hongersnore, aardbevings, maar dit is nog hier die einde. En dan sal hy sê, baie gaan mekaar haat, hy sê, strykel gebring word, valse profete, baie mense misleid, en die ongerechtigheid vermeerder, en die liefde van die meeste verkoel. En dan kom hy by vers 14. En wanneer hierdie evangelie van die koninkryk verkondig word in die hele wereld, tot die getuinis van al die nasies, dan sal die einde kom. So die heel tyd, sê hy, dit is net die begin van die smart, die begin van die smart. Hy gee baie tekens, ga lees maar aan, sê hy begin van die smart en skielig, sê Jezus, maar as dit gebeur, as die koninkryk verkondig word in die hele wereld, tot die genuis van al die nasies, dan sal die einde kom. Boom. We gaan nog verder, wanneer die griewel van die verwoesting, die beeld, waar van gesprek is by die vier Daniels in staan in die heiligdom, dat hy wat lees oplee, oh, daar kom een tempel, waar in binnen in die tempel, sal die griewe van die verwoesting wees, 
dan moet ons oplee, en vooral hulle, want onthou die Israel, die jode lees in die Nieuwe Testament, lees die Oud Testament, wanneer die profeet Daniel lees, wat hy sê, moet julle oplee, vers 21, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wereld af, tot nou toe nie gewees het, en nooit weer sal wees. Dit is een baie ingrijpend, dat Jesus sê, so wanneer die koninkrijk verkondig is in die hele wereld, partij is daar in die nazies, wanneer die griewel van die verwoesting in die tempel in Jerusalem in sy plek gaan staan in die heiligdom, en dan sê Jesus ook baie interessante dinge, hy sê, jylle moet hardloop, jylle moet vlug, jylle moet wegkom, hy sê, as jy swanger is, het jy probleem, want hoe kan een swanger vrou vinnig vlug? As het winter is, het jy nog een groter probleem, want jylle gaan van die koude dood gaan, hy sê, want jylle moet in die berge invlug in Judea, jylle het probleem, hy sê, my voorstel aan jylle is, jylle moet bid en vir die God van die jimmel vraag, dat wanneer die antichrist die dag is in die tempel gaan sit, maar God gee, dat het nie winter is. Jesus waars, kiele, hy sê, as dit winter is, gaan hy baie meer van jylle sterk, as dit gebeur. You better pray to God, sê hy met Israel, hy praat met Israel, hy praat nie met die kerk, hy praat nie met Christen, hy praat met sy volk, met Israel, en dan kom daar een groot verdrukking, En natuurlijk, as ons by vers 32 kom, gee Jesus illustratie, en dan sal ek nou met jou praat oor die punte. Die illustratie is, en leer van die feieboom hierdie gelijkenis. Wat is dit? Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet hulle dat die somer nabij is. Is dit waar? Werk het by julle ook hier so so? As die feieboom begin sag word, die blare sal begin uitbot, dan weet jy dat die somer is nabij. So weet jylle ook, wanneer jylle al die dinge sien, dat het nabij is voor die deur. Voorwaar ek sê vir jylle, hierdie geslag sal sekerlik nie voorbij gaan, voordat al die dinge gebeur het. Wat te doen het met die verdrukking van die son, die teken van die seen van die mens, en hy verskyn op die wolke van die jimmel met sy engele. So, Jesus gee vir hulle baie directe antwoorde. Nou, wat myself betref is, Ek so graag vir jou wil een geleentheid bied om rustig te luister, dan gee ek vir jou en maak ek in jou paar voorstelle in die skrif uit en ek sê, kom ons dink nou nuchter daar oor. Die vraag was, wanneer is die einde van die wereld? Nou, die Heer het nie nodig gehad om het vir ons te sê. Die een ding wat ek wel vir jou kan sê is, hy sê in vers 36, van die dag en die uur weet niemand. So, Hy wil nie hê, ek en jy moet probeer uitvind, wanneer kom hy nie. Hy is meer besorg, oor dat ek en jy gereed sal wees, wanneer hy kom. Dit is meer belangrik, dat ons altyd gereed is, as wat ons die dag, of die uur van sy kom sal ken. En dit is eindelijk nie belangrik om het te ken nie. Het gaan nie rarig daar oor nie. Dit gaan natuurlijk of ek net gereed sal wees, wanneer my koning kom. Maar hier is die baie belangrike ding. Die eerste, heel eerste bewys, wat Jezus op die tafel sit, toe hulle van hom vraag, wat is die teken dat hy nou gaan kom? Toe sê hy, en hierdie evangelie, van die koninkryk, sal verkondig word in die hele wereld, tot getuis van al die nazies, en dan sal die einde kom. So, wat het ons hiermee te doen? Wereld, evangelisatie. Nou kom ons stop vir oomlik daar, vir ek vir jou iets. Vanuit jou perspektief, sê jy vir my, is daar een land in die wereld op aarde, wat daar nie christen is nie? Het jy gehoor het vraag? Is daar een land op aarde, wat daar nie christen is nie? Die antwoord is, nie, daar is nie een land nie, daar is christen in al die lande. Stem jy saam? Is jy by my? Nee? Sal jy saam stem? Daar is nie een land waar daar nie christen nie, alle lande christen. Ek wil vraag jy ander vraag. Is daar een nasie op aarde, waaran jy christen is nie? Nee? In ons dag, nou, in 2023, daar is geen nasie op aarde, wat nie christen het nie. Amal het christen. As jy vir my vraag, is daar een etnische groep, waaran jy christen is nie? Dan sal ek sê ja, natuurlijk. Daar is, en daar is een baas baie, Ek bedoel die, ek werk met die goed, met die Joshua Project, dit is deel wat ek doen, en my werk met die continent. Ek bedoel, ek doen kerkplan, evangelisatie, 
in 44 lande met Church of God World Mission, dit is deel van my werk, maar die punt is, en ons het, ek kom net in vergadering, drie daar terug, in Osaka, oor die UPG's, oor die Unreached People Group, en die Least Reached People Group, dis wat ons doen, en ek wil ek gaan Sudan toe, en ek wil daar is nog 62 onbereikte stamme in Sudan, soos ek hier voor jou staan. As ons praat van een onbereikte stam, dan bedoel ons, daar is nie een kerk geplant onder hulle nie. So nou is die vraag, is dit waarna Jesus verwijs het? In hierdie geval het hy verwijs na die nazies van die wereld. So, wat ek probeer sê is, dit is moendlik dat daar is nog stamme wat ons moet bereik, en dat die, die manne wat werk met dit sal vir jou sê, hulle beskou 5000 plus mense as uh, bevolkingsgroep, as uh, etnische groep. In ander woorde, jy gaan nie vir 100 mense of 200 mense sê, dit is nou nog een nieuwe groep nie. Hulle het getalle waarmee hulle werk. My vraag net is, ek praat oor wereld evangelisatie. In ander woorde, is daar een nasie op aarde wat daar geen christen is nie? En die antwoord is, in die tijd wat ons vandag lewe, nie, al die nasies in die wereld, in die evangelie, en as christen in kerke, in al die nasies van die wereld. Ek myself was in baie naas, 62 van hulle in kerke en baie van die naas, wat die derde, net onder die derde van die wereldse nasies was. So ons kan nie dit gebruik nie. Ek wil vir iets anders vraag. A honderd jaar terug, a honderd jaar terug van vandag af, as ek vir jou hierdie vraag gevraag, is daar nasies wat ons voel, wat nog nie bereik is in die wereld, as jy my sê, jong, ek dink dat ons is nog nie helemaal daar nie, en ek sal jy moes gelijk gegeen, dat ons na honderd jaar terugkijk, en ons sal moet sê, as baie, baie plekke waar baie mense nog nie bereik was, en ons kan dit nie meer vandag sê. So ek gebruik het dit as een inleiding, om te sê, dit was een van Jesus sy rechtmerkies, om te sê, hy sal nie terugkom na hierdie wereld, voordat die nasies nie gehoor het. Ons kan nie, dit is een verskoring gebruik, om te sê, hy kan nie kom nie. Dan kom ons by die tweede ene, waar hy sê in Matthies 24, wanneer die griebel van die verwoesting, waarvan ek spreek spreek vir Daniel, sê nie, hy ligt om, wat hy wat hier is oplek, dit het te doen met die bevrijding van Jerusalem. Dit het te doen met oorloe in Jerusalem. Dit het te doen met die antichrist in Jerusalem, wat hy sê in vers 21, dan sal daar een groot verdrukking wees. Nou weet ons, dat die daar van die groot verdrukking hier lede. Hoe weet ons dit? Omdat Dit gaan moos nou alles oor die tye van die nasies, want die Bijbel het gesê, in Lukas 21 vers 34, sê Jesus hier die woorde, hy sê, want die, hy sê, Jerusalem sal val dier die swaard, kruisgevangenis weggevoer word, na al die nasies, Jerusalem sal vertrap word, dier die nasies, aan die woorde Israel, die jode, sal vertrap word, dier die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. So hier is waar ons nou is. Die tye van die nasies, hierdie is een beskrywing wat Jesus gemind het. Kom van hom af, niemand anders. Tye van die nasies, hier is die nasies. Daar is Babylon, Medo-Persie, Griekeland en die Romeinse rei. En natuurlijk, wanneer ons hier kom, is dit een samenvatting van die amal met die tientoone van die beeld. So waar ons hier is, wil het dan vir ons blijk, as ons hier kyk, as dit die tye van die nasies is, van daar, en die tye van die nasies trek tot daar, waar is ek en jy nou, in bybelprofessie, in 2023, augustus maand, hier in Klokkela, waar is ons? Ons kan net op een plek wees, ons is, ons is nie hier nie, want hierdie was voor die kruis, ons moet ons na die kruis wees, as ons na die kruis is, Ons kan nie hier wees nie, want hier is die tempel in 70 na Christus, hier die Romein Titus verwoes. Ons ook nie daar nie. Ons, maar ons is hier, in die kerk hier, maar Daniel het nie gesien nie, want hy weet niks van die kerk nie. Want sy profesie het te doen met die volk Israel. Romein, uh, uh, hier, hier, Daniel 9, vers 24, 70, 7 tal is bepaal oor jou volk en jou stad en jou mense. So, die, die, die tye van die nasies het te doen met nasies so oorheersing oor Israel as straf, omdat hulle God nie gehoorzaam het, en eers as die tydperk volbring is, alleenlik as die tydperk uitgeloop het, kan die Heer om weer ontferm en om tot die volk Israel wen, kan nie voor het gebeur nie. Hier is die probleem, toe die tye van die nasies inskop, 
en dit het ingeskop, kan je klaar zien. 62 weke plus 7 weke, dus 69, 62 en 7 is 69, dit was 69 weke tot en met Jesus' kruisige. So daar is 1 week wat nooit vervul is nie. En dit is die 70ste week van Daniel. En die 70ste, dit, dit lees jy alles in Daniel 9 vers 24 tot 27. So daar is een profesie vir die straf van Godse volk Israel, die volk van Abraham, Isaac en Jacob, nie die kerk nie, die volk wat nou daar is, dat hulle skuld die Heere 7 jaar. Hoekom? Daai 7 jaar is een week in profesie, want het gaan oor profetiese weke, gaan oor jare. Onthou jy, Daniel het begin te sê, ek het in die boeken van Jeremia gelees, 70 volle jare oor, Jer- oor Jerusalem, dat die straf is 70 jaar, en dan kan hulle teruggaan. Want Daniel vraag, bring vir my Jesaja, ach, bring vir my Jeremia's profetiese boeken. Nou staan daar in, in Daniel 9. En ek lees, en toe lees hy van 70 volle jare. Hy begin bid. Hy sê, jyre, 70 jaar, ons is ons nou op die einde, het is nog net een jaar of twee, ons daar, sal die achie op die volk, kan ons nie maar terug gaan nou, na ons land toe. En op die oomblik, toe verskyn die engel Gabriel aan hom, en Gabriel sê vir hom, ek het vir jou boodskap. En die boodskap wat ek vir jou het, is groot zwaarigheid. Jy gaan nie van dit hou nie. En dat God het besluit, de 70 maal 7. Maar jy wil nie hoor, die Heere gaan jou straf vir 490 jaar nie, right? Not good. Ek bedoel, as die Heere wil straf, wat die Heere straf. En so dit, dat, dit so natuurlijk Daniels hart breek. En so wat nou gebeur het is, in Godse, vanuit Godse perspektief is, jy het nie my sabbat te gehou nie, want het was gegaan oor die hemelie jare, en wat hulle moes gedoen het, hulle het nie gedoen nie, en die Heere het my tel, hulle het nie geluister, hulle het in God tel nie, sit in die hemel, God tel, en God tel, en God sê, dis wat ek getel het, dis wat jylle my skuld, jy kan een pui voor het, maar toe gaan hulle, en 7 jaar, voordat die 70 weke volbring is, toe gaan kruisraf nog boon op, nog Godse sien ook, Kan jy dit geloof? Na alles wat hulle gedoen het, toe kruis hulle genoeg Godse sien. En die Heere is laat. Oké, okay. nou sê ek julle wat doen ek. Nou skuif ek die 70 jaar uit, verby die kerk era. So ek sit somme vir julle nog 2000 jaar by julle hart oorindes. Want ons is nou al 2000 jaar in die kerk era. So nou, waar hulle straf, 490 jaar so wees, is het 490 plus bykans 2000. So Israel het probleme met die Heere al vir 2483 jaar van het Jerusalem verwoes was dier koning Nebuchadnezzar. So wat soek is, wat soek is in die Bijbel, is hierdie periode. En hy het, hy het wonderlijke name, daar is uh, drie synonieme vir het. Jy sal oor als in die Bijbel het lees, een tyd, tyd en een halwe tyd, dit lees jy in Daniel 7 vers 29, en in Daniel 12 vers 14, maar dan lees jy ook van die tydperk van, in die helfte van die week, dan lees jy altyd 1260 dag, of 42 maanden, en daar is al die tekste waar jy het lees in jou Bijbel, dit is een baie, baie belangrike tydperk in Bijbelprofessie, want as jy nie dit verstaan nie, as jy nie die 70ste week van Daniel verstaan nie, totally impossible in Bijbel, ek sê nou vir jou, Die oomblik as jy Daniel 9 vers 24 tot 27 verstaan, dan val die hele boek openbaring en bybel precies vir jou oop. As jy dit nie het, jy kry my boek Daniel openbaring, dit is daar achter. Just get it. Of as jy het nie wil koop, jy gaan nie die artikel af vir 20 rand. As jy buy the book, of gaan kry nie die artikel, maar kry net dat jy begrip het van wat het beteken, want die ding is ontzettend belangrijk. Want wat nou hier gebeur is, die rede waarom Israel vandag nie die volk is met wie God werk nie. Israel vandag is een sekulare staat. Hallo, homies, homoseksuele, van die grootste homoseksuele bereids, word in die wereld gehou in Tel Aviv. In Godse land, Israel. Het is verskrikkelijk. Het is een griewel in die oog van die heren, dat hulle so optreed. Hulle is een nie godsdienstige staat. Ja, daar is um, orthodoxe jode, aankie volk. Messiaanse jode, 
so, ek het met Tamir nou die dag oor gepraat ook, ek bedoel, daar is nie meer as 50.000 Messiaanse jode, en toe ek nou recht met hom praat, sê ek Amir, kom ons praat net oor, hoeveel, hoeveel Messiaanse gemeente sit jylle op die oomlik in, in Israel, toe sê Amir vir my, right, I would say, uh, uh, you know, not more than 120, plus minus, keep it all tight, uh, Reiki, my vriend wat nou oorlede is, wat, uh, wat vir 70, amper 60 jaar soen toe gaan het, uh, in sy tyd was het uh, oor die 50 geweest, 70 geweest, maar hulle praat van, kom ons sê 100, 120. Ek vraag, hoeveel Messiaanse jode wat Jesus lief het, bly daar vir die oomblik in Israel, Amir, sê vir my, sê so vir my, uh, they can't be more than 50,000. So jy het 6 miljoen jode in Israel vandag, 50.000 ken die heren. That's a reality. En hoekom? Omdat die staan in Romeine, waar die Heere sê, omdat hulle so optree, in Romeine hoofstuk 11, is die Bijbel baie duidelijk, die woord van die Heere sê, want ek wil nie, broeders, dat julle hierdie geheim, nie allemaal weet het nie, en ek hoop so, ek kan vir Stefan Joubert, en een paar van die mannen kruif voor my te kom sit, dat ek vir hulle net vir een slag kan sê, lees jou Bijbel ordentlik. Want hier staan, want ek wil nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, so dat julle nie eie wees mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, tot die volheid van die heidene gegaan het. Ander woorde, ja, God hou om hart, en God is verhard, omdat hulle gedoen het, wat hulle gedoen het, aan sy seen. Was deel van die plan, maar het is nie, dit, was, dit is hulle wat geval het vir die duivelse versoeken, maar omdat hulle dit gedoen het, het God hulle terseide gestel, so God werk van die kruisiging af, tot vandag toe, het God nog nooit jy met die volk Israel gewerk, as een nasie, as een entiteit nie, hoekom? Hier staan, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, die volheid, jy kan het hoor, volheid van die heidene, volgetal van die heidene, in ander woorde, toe Jesus aan die kruis gesterf het, waar hy vir sy disciples altijd gesê het, moet nie gaan op die pad na die heidene nie, maar gaan net na die verloor skafnees van Israel, toe Jesus uit die graf uit opstaan, toe sê, kom die kerels, ek moet julle praat, Toe sê, gaan die jylle werke. Verkondig die evangelie aan die ganse mens dan. En daar, God dan, was Godse plan vir jou om gered te word en vir my. Maar die evangelie bly nie het in Israel, maar het word in die jylle wereld verkondig. Nou, en God is bezig om die volheid van die heidene, een vol getal uit die heidendom vir hom by mekaar te maak. Die oomblik as die volheid van die heidene in is, so elke dag wat mense tot bekering kom, dan word hy getal voller, 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 voller. Nou, God, soos wat God weet, ek kan het ook hoor as ek het sê, ek is so baie goed om te sê, hoor hy so, hy sê, duisende van tienduisende staan voor hom. Wat hoor hy as ek het sê? Duisende van tienduisende en duisende van duisende. Wat hoor jy? Wat, wat kom by jou oor? Hoor het weer. Duisende van tienduisende en duisende van duisende. Kijk het so, dis alles afgeronde getalle. God het nie halwe getalle. Hy weet precies hoeveel is sy, sy engele wat in die hemel is. Net so weet God precies, tot op die laaste een, hoeveel mense sal die bruid van sy seen volmaak. Sy geskenk aan sy seen, wat sy lewe aan die kruis gegeen. So vandag is daar nie jood, barbaar skiet of heide nie, God werk met die hele wereld allemaal saam. Maar, die oomblik, as die wegraping plaas vind, dan keer God terug na Israel toe. Want nou moet hy oor hulle bring die 70ste week. Nou, het is die 7 jaar groot verdrukking. Dis die rede, dominee Etien, hoekom daar een 70ste week is. Want daar is 7 jaar, bring dan, soos wat ons lees in Daniel 9, hy sê, hoekom moet dit gebeur? Hy sê, so dat die, jou, jou stad, jou volk, Jerusalem, jou volk, die goddeloos het te voleindig, die maat van sondes vol te maak, ongerechtheid te versoen, ewig gerechtheid aan te bring, ewig profeet te beseel, oog heilig te sal. Ander woorde, dit sal, al die uitstaande dinge wat God met die volk Israel wou bereik het, vir hulle saligheid as een volk, sal dan volbring wees, as hierdie periode voorbij is. Dis kom julle volgend gesien het, op die ander banier, die oomlik as die 7 jaar voorbij is, kom Jesus vir sy wederkomst, om die duisend jaar vrederik in te leid, en hy sit in Jerusalem, op die troon van David. Jy kan nie die kerk, en Israel met mekaar verwarren. 
God zal nooit ooit met die kerk en met Israël gelijktijdig handel. Nou, die feit dat Israël, dan moet je jou sitplek gordel vastmaak. Dan heb je het nou vir die achtergrond gegeven. Dat was nou die inleiding van vanavond. Is jy nou ook kijk aan mee? <laughs> lach jy my uit? Lach jy vir my of lach jy met my? Maar hoor nou die ding? Nee, you need to understand. Jy is moest nou hier om Godse woord te hoor. Dink een bykie vir die oomlik daar oor. As het kom, die feit dat Israel in 1948, die 14de mei, als een staat gevestigd is. Dat is ons nou die dag. So op 14 mei 1948 is Israël na al die jaren wat hulle uit hulle land uit is, is hulle terug in hulle land. Is het volk. Daar was so 500-600 die dag dat toe Ben Gurion die vlag van David gehuis het en gesê het, we back we back in our country. En jy weet, dit was die eerste wereldoorlog, waar die eerste sneller getrek het, want toe kom die Belfour verklaar. Maar toe die tweede wereldoorlog, Hitler, toe hy die 6 miljoen jode doodpak, en sê, wow, jy het toch die films gesien, wat Sanders list, en, en uh, hoe die jode in Pole, en alles moest vlug vir hulle leven. En dan wil ek vir jou een interessante ding sê. So die jode, die wereld, het vir hulle net te warm geword. En eindelijk gebruik God toe, die tweede wereldoorlog, Eerst die eerste wereldoorlog nie, eerst is sneller te trek, en toe die tweede wereldoorlog, toe gebruik die heren dit, dat die jode so onveilig voel, in die wereld, en hulle sê, we go back to your country, en toe gaan hulle terug na eie land toe, dus hoe kom Israel vandag terug sy eie land, en daar is van toe af, tot nou toe, op hierdie oorlog, dan moet jou praat, oor die 6 miljoen jode, terug in Israel, het plaas het, ek bedoel, dit, sy bybelprofessie, boom, teen nie meer, van die feit, dat God nou in die moderne tyd, vir Israel terugwint in die land, wat sê dit vir jou? Dink nou vir oomlik, wat sê dit vir jou? Die Heere, wil weer met hulle sy volk begin handel, en die feit dat die Heere hulle terugwint in die land, so hulle moet nou weer hulle tempel bouw, Ek was daar, ek het gaan kyk, waar die silver trompet en baie van die koe, wat dit klaar recht het. Ek bedoel, net uit die van Kouwen, het hulle oor die 300 priesters, wat recht is met die offers. Wat dan grijpend is, is dat Jezus sê, in Matthäus 24, 15, wanneer jylle die griebel van die verwoesting, waarvan die profeer Daniel gesprek het, waar die antichrist natuurlijk nou verwijs na, sien staan in die tempel. Wel, daar is hier een tempel vir hom in te staan nie so dat is nog nie daar nie, nee, die jode sê ons kan nou in een paar maanden die tempel bou, as het al die voorbereidings recht, as van hulle wat sê, ons het selfs die huifer gereed, die rooie koei, wat ons kan verbrand die as, of die, vir die nieuwe inwijding van die tempel, wel, as dit waar is of nie, ek daarvoor kan ek nie praat, ek kan nie praat wat ek nie gesien het nie, ek kan nie praat oor wat ek weet, en wat ek sien in die bybel, en voor my oor, daarvoor kan ek praat, so hier is die feit, die feit van die saak is, die grootste bewys, dat ek en jy die eindtijd betreed, is die feit dat Israel, as een volk, terug sê na eie land. Wat beteken, dat die program, van die tye van die nasies, moet nou tot die einde kom, maar hier is die haakplek. Wie is die laaste, heidense koning? Nebukadneser was die eerste, tot ons weer die Persie, Darius, en Kores, tot ons die Griekse reik, Alexander met sy vier generaals, en tot ons die Romeine. My vraag is, Wie is die laaste heidense koning voordat Jesus Christus in die hemel uitkom? Want hy, hy moet uit die heide nasies uitkom. Want hy is die heidense koning om die tye van die nasies tot die einde te bring. Die antichrist. There you go. In ander woorde, wat nou moet gebeur is, en dis wat ek en jy in die wereld sien, is die vorming van die herleefde Romeinse reik. En onthoud, jy kan van Italië af met sy voet links, die ooste, en natuurlijk naar die weste toe, so jy kan van, van my nou, as ons moet gaan staan, as ek naar die ooste toe staan met my rechtervoet, ek staan met my linkervoet aan die, aan die, aan die, aan die ooste kant, uh, uh, aan die weste kant van Italië, dan kan, ek, dan kan ek van Italië af Europa en Noord-Afrika merodeer sluit. As ek het so doen, dan staan die, die oude mense reik so weidsbeen oor, en dan, ons weet ook, dit gebeur, haak jy dit ook sien, oos en wees, en so 300 plus na Christus, is dit twee verdeel, die Romeinse reik, waarom sien jy die twee bene, is in twee verdeel, en 
nou kom die voet nummer die 10 tonen, so wat ons in wereld gebeur het dan sien, is die vormen van hierdie koninkryke, omdat Satan bied het vir die antichrist aan, en die antichrist word die hoofd van die koninkryke wat beteken, die antichrist is die laatste heidense koning, en die bybel sê, in die dag van die koning, kom daar een klip wat losraak van die berg, en hy verpletter die beeld met sy voete, en as jy met die voete verpletter het, word die hele beeld verpletter, die rots, word die groot rots, wat die hele aarde gevul het, en dit word die koninkryk van ons heren, wat die duisend jaar vederik is, wat die hele aarde vul, dit is exactly what's going to happen, dit is precies bybel prophecy, wat vervul word, so wat ek en jy nou sien is, en dit is my tweede punt wat ek wil maak is, is dit waar, dat Israel terug is in hulle eie land, want hier het gesê, die laaste dag, bring ek my volk Israel terug in hulle land, I've got a question, is die jode terug in hulle land? Ek het wel een probleem, in die sin van, hoeveel jode is aan die wereld? Daar praat van oor die 14 miljoen, ok, dan beteken dit, daar is nog een paar maanden, of een paar jaar nodig, om dan, die oor grote meerderheid daar te kry, Ek bedoel, sal die Heere Jezus terugkom vir Israel, as hy 1 miljoen jode in Israel bly, maar 13 miljoen op ander lande van die planeet, sal hy dan vir hulle kom? Nou, sal hy doen as hy 2 miljoen is? Nee. Wanneer sal hy kom? Ten minste moet die helfte plus van die volk terugkies in hulle land. Ok, so wie het nou net die sneller getrek om hulle terug te kry? Mr. Putin. Die rus hy gaan maak oorlog met die Oekraïne, is kiet hulle flenters, so wat gebeur nou? Duisende, duisende, jode wat in die Oekraïne is, vlug Israel toe. Die Heere gebruik alles wat in die wereld gebeur, om sy professie te vervul. Ons dink, woe, kyk wat in Poetin, Poetin skiet die Oekraïne flenters, ja, dat is waar, dat is verskrikkelijk, en ek bedoel, en God gaan ons met hom deel, maar die punt is nie, God gebruik ook die situasie, om hulle terug te kry want dan is te gemakkelijk, hulle maak geld hier en daar, overal sy die wereld, maar as het vir hulle begin nou raak, dan vlug hulle naar hulle eie land toe, dit is wat moet gebeur, so my vraag aan jou is, is hulle terug, ja, en in die 6-daagse oorlog in 1967, as jy wil onthou, met die Arabiese volke, toe kom hulle by die westelike meer, en in Jerusalem, en toe kom, Mr. Donald Trump, of jy hem nou like of nie, met sy skoonseen, wat met sy dokter Ivanka trouw, wat een jood is, wat vir Donald Trump oortuig het, vier jaar gelede, om die Amerikaanse ambassade van Tel Aviv uit te skuif na Jerusalem toe. En Ravi sê eerst op aarde wat dit doen, Mr. Donald Trump. Nou is dit vir jou niks beteken nie, vir my was het wauw nies, en hoekom is het vir my wauw nies, want die punt is, dan beteken dit, dat die lande van die wereld, begin erkenning gee, dat Jerusalem, is die hoofdstad van Israel, wat nog nooit gebeur het, tot vier jaar terug nie, en toe kom maar het klomp ander lande, en er is kyf hulle ambassades, Jerusalem, wat het ons nou, so baie van die lande in die wereld, begin nou erken, dat Jerusalem, Jerusalem, is die hoofdstad van Israel. En dit is nog een wonderlijke ding, wat in ons leeftijd gebeur. Ek bedoel, dit het voor ons eie oor uitgespeel die afgelopen paar jaar. So, en nou moet jy weet, hy het alles gereed vir die tempel, want, die bybel sê, in die maroon van die week, sal die griebel van die verwoesting opgerig word, waar die antichrist sy beeld en hy in die tempel gaan sit en voorkeer dat hy God is, 2000 cent sy tweede so waar ons in Bijbel professie is, ons is nou so nabij, dat die beeld van die antichrist, kan opgerig word, want as die wegraping, vanavond plaas vind, is daar 3,5 jaar, 3,5 jaar, is nog daar, vir die tempel om gebouwd te word, hoekom is dit vir my so belangrijk, dat ek vir jou sê, en hoekom denk ek hammer so dan, luister mooi na die tekst, Daniel 9, 27, hy, in die context verwees na die antichrist, sal een week lang, dit is een profetiese week, 7 jaar, met baie een sterk verbond sluit, en gedeer die helfte van die week, sal hy slagoffer en spuisoffer laat ophou, so, wanneer hierdie griebel van die duivel, die antichrist kom, gaan hy moest nou in die tempel sit, 
en in die middel van die, van die 7 jaar gaan hy die verbond verbreek. Want, kom ek vraag nou vir jou, hoe kom het Israel nie op die oomlikke tempel nie? Paas in die tempel. Want Jezus zal nooit na die aarde toe terugkom as die tempel nie daar is. Onthou, Daniel 9 vers 27 sê, daar sal die tempel wees, want hy sê, hulle gaan slagoffer en spuisoffer laat ophou in die middel van die week. Dan kom op die vlees van griebel een verwoesting. Matthies 24 vers 15 sê, as jy die griebel van die verwoesting, waar gaan spreek is by die vier dagen, sê staan in die heiligdom, wat hy wil gees oplet. In die heiligdom, dan sal die tempel. Twee tekste nou. Die derde ene, twee gesense twee, en hy sal in die tempel van God sit, en voorgeer dat hy God is. Geef jy nog een vierde tekst. Dan, uh, uh, um, waarom is dit kelf? Meet die tempel, maar vir 42 maande, 3,5 jaar, is het aan die heidene gegeen, moet nie dit meet nie. Vier keer in jou bybel, op een baring 11, 2.6.2, Matthies 24, Daniel 9, sê die bybel, daar sal een tempel wees, van die Jesus terug om aarde toe. En die jode het klaar alles gereed, in ons leeftijd. Nou, wanneer jy die dinge begin sien in die bybel, dan begin jy besef maar, die skrif is ons nou nie meer. Maar kom ek geef jou derde teken, behalwe Israel, dat hy terug is in sy land. Wat van die kontantloose stelsel? Kom ek vraag jou vraag, wie van julle wat die sit, het op die oomlik in jou sakke kredietkaart? Kan ek julle handen sien? Ok, hoor jy, julle kan allemaal my vrou gaan sien, die van julle wat die boeken koop. Nee, 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 hoekom? Want kontant, is veel probleem. Het is wonderlijk om kontant te, maar het stel jou in gevaar, want allemaal soek hy geld by jou, en jy wil nie meer met baie rondloop heen, so jy gebruik ons nou by jou kaart, is het waar? Jy het nie, ok, wie van jy het een checkboek? Nee, het moes nie meer een checkboek, het is weggedoen. Ok, hier is my ander vraag, dink nou mooi. Wie van jy is een kaart is al getling? Ek sien is het lombande, my vrou is myne, twee, drie keer al, met my reis in die wereld, die goed gebeur moest nou maar. Ok, hier is my pin. Denk jy nie, dit is een wonderlijke ding. As ons kan financiële transacties doen, en ek gebruik nie meer een kaart, en ek gebruik nie meer een checkbook, wat ek nie meer gebruik nie, en ek gebruik nie meer contant. Ek hoef my niks rond te loop, ek hoef niks op te pas nie. Al wat ek nodig het, is net hier. Tussen my duin en my voorvinger, net daar, het ek net een reiskorrelkie nodig daar binnen. Dit is een ITMP, hy is so groot soos een reiskorrelkie. En met die ITMP wat hulle daarin sit, sommer net met een spuitnaal, sommer net so by die dokters en spreekkamer, kan ek al my financiële transacties doen, ek scan hom net, my hand, ek beweeg hom net so, en dan kom al my detail daarop, ek kan koop, ek kan verkoop, ek kan vliegkaartjes koop, ek kan kost koop, ek kan my rekeningen betaal, ek kan alles doen. Wat is fout daarmee? is een wonderlijke idee. Weet jy probleem daarmee? Wat is jou probleem? Want daar is al jou financiële probleem opgelost om jou geld en jou kaart en alles altijd op te pas. Natuurlijk is er die logische antwoord. Want morgen aan, wat ek met jou oor die kontantloose geld stel in ons wereld, waar ons op die oomlik is reeds nat, in 2023, waar staan ons in die wereld? So morgen as ek met jou praat met die antichrist en die valse profeet, kan ek met jou daar oor praat wat ek veel wil sê is, en dit moet jy nou eerlijk erken, is ons op een plek in die wereld, as ek 50 jaar geleden vir jou gesê het, ons sal nie meer met kontant werk, so jy my gegloe? Nee. Vandag, as ek vir jou sê, jy kan alles doen sonder met kontant, wat sê jy vir my? Ek doen het al reeds. So ons het in die kaap by Tiger van Lui, twee winkelcentrums, wat sê, en die bord sê daar, no more cash, only cards, of EFT's, alle elektronies. Had die winkel nou opgemaak, in sonstraal, en hy sê ook, geen kontant meer, we don't accept any cash anymore. Of jy daarvan hou of nie, dit is die wereld wat ons probeer. In ander woorde, wat snaaks gaan wees, is dat in een oomblik, gaan een man, met die World Economic Forum, wat het bly druk, ons moet die kontant losse wereld sal sê, want dit is hulle doel, wat onthou, die WEF, is al wat hulle wil hee, ons moet die kontant losse stelsel van die wereld wek, want hulle baie reeds om dit wil doen, hulle dan kan hulle ons allemaal financieel manipuleer. Die probleem is, die oomlik as ek die dingetje aangeneem het, en al my finansies is nou, die probleem is nou opgelost, in die sin van ek het niks meer nodig om enige transacties te doen, het ons een ander probleem. 
Want wanneer hierdie meneer kom, die antichrist homself, as die laatste koning van alle die koninkrijken, als hij kom, dan kan hij ons nog gezag en beheer neem, en die wereld kan voor die world economic forum, kan vir hom die macht te gee, oor die chip. Maar dan beteken, hy sal vir jou sê, you sign agreement, triple six, will be my number, jy teken dit, dat ek is nou, jy onderwerp jou aan my, en jy loop tyd by my. Dat is waar het ons wereld gaan beheer. En een oomblik, gaan een man beheer neem, oor die hele wereld. Maar in die kontant oor sy stelsel is binnen in sy hand en vermoe. Maar wanneer is nou kom morgen aan, wil ek vir jou wees hoe lyk sy wereld. En Dirk onthou my net so vir ons die wereldkaart morgen aan het opsie. En dan kan ek het verduidelik. So, wat ek vir jou wil vraag is, ek het die, my vraag net as die derde punt is, my vraag is, het ek en jy die tyd betree, onthou, dit onthou nou net, die triple ses, word eers ingestel in die middel van die week. You really need to understand what I've just said now dat die triple ses word nie daar ingestel in die kerk hier aan nie, kan nie vandag gebeur nie, dit kan nie ingestel wat in die eerste 3,5 jaar nie, op een baring 13 sê, eers wanneer die antichrist beheer het oor al die koninkrijke en die valse profeet, om ondersteun, gaan hy maak, dat allemaal moet die triple ses, die antichrist, die bybel sê, die valse profeet gaan sê, niemand kan koop of verkoop, sonder die triple ses, die getal van die dier, 666, So, dit kan nie vandag ingestel word in die wereld, as deel van antichrist aanbidding of loyaliteit nie. Dit kan nie eens ingestel word daar nie. Maar ek en jy is klaar in die voorloop van al die gebeure, om het binnen een kwestie van maande en twee, drie jaar wereldwijd te laat werk, te laat functioneer. So, ek het een vraag aan jou. Is die wereld op een plek waar ons die kontantose stelsel geimplementeer het? En die antwoord is, ja. Is ons op een plek waar is dat terug in een land om bybelprofessie te vervul? Ja. En ander woorde, as jy vir my vanavond sê, dan kom ek vraag jy die vraag, is het moeilijk dat Jesus 100 jaar gelede kon teruggekom het vir sy wederkomst aan die aarde? Is het moeilijk? Totally impossible. Heel kwal onmoeilijk. Maar as mense wat gegloor die Heere kan enige dag kom, wil het die bybelprofessie verstaan, so dat ons die vandag kon tydelijk kan sien. Want, daar was jy tempel nie, Israel was jy sin sy land nie, maar ek en jy is die geslag, waar Israel is in sy land, Israel het al die voorbereids gehoor vir sy tempel, die kontant oor sy stels op sy plek, en dan wil ek nog iets by sê, hier is nog een ander ding, hier van die, hier is nog een teken, wat van die herbouw van Babel, want Zacharia 5 sê, dat Babel moet herbouw word, hy sê, waar gaan hier die goddeloosheid heen, en hy sê, om vir haar huis te bouw, in die laaste dag, en hy vraag waar, En hy sê, in die land Sinai, vraag my morgen aan, as die kaart is, wees my baas die land Sinai, dan wees ek jou, jy sal van jou stoel afval, en jy gaan jou verbaas as jy sien wat gaan aan. Maar hier is die baie interessante ding, in die land Sinai, as ek jou kan wees, jy sal op die wereldkaart sien, vandag is Babel reeds herbouw. Jy sien dit, en wat gebeur het in Iran, en in Irak, want die grootste deel van die land Sinai, leen in Iran en Irak. En wat jy daar het, in Iran en Irak, in Saudi-Arabie en in die ooste, is plekke soos Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, Sitariat, Baghdad, Tehran, Basra, al die multi, multi miljonairs, biljonairs, al die oliebronne, al die oliebaronne van die wereld, wat allemaal as sit die grootste goddeloose stede van die wereld gebouw. En al die goddeloose het is daar, die grootste ekonomische hap van die wereld, as jy midde ooste op die oomlik. Babylon is terug op sy plek is waar die ekonomische hap was. It all happened in front of your eyes. Wat van hierdie in? Onthou jy openbaar in 13 sê, maar Jesus in die besonder, Jesus sê in Matthies, hy sê, in openbaar in 13 hoor ons het ook, in openbaar in 13 sê, die hele wereld sal achter die dier aangaan, en hy sal hom sien, en hy verbaas sal hom sien, en sal achter die antichrist aangaan. En jy vertel my, 50 jaar terug, as die antichrist verskyn het, of as die twee vliegtuig die die world chaos gegaan het, sal die hele wereld dit kon sien? Nee, daar was die televisie nie. Daar was nie jou wifi nie. Daar was nie jou Apple ID. Daar was nie jou cellphone. Nou, as daar iets nou gebeur, as daar nou een atoombom in Washington DC val, sal allemaal van julle dit weet, voor die vanavond gaan slaap. 
Ek sê, allemaal van julle sal het weet, voor die vanavond gaan slaap, as daar te weilikje staan en praat met jou, atoombom in Washington DC, pap, of op die Pentagon. Hoekom? Die technologie is klaar in plek. So, 50 jaar terug, 30 jaar terug, 40 jaar terug, was het totaal onmoendlik vir die hele wereld om om te sien. Nou, met El Jazeera, met Fox News, BBC, CNN, met al jou nieuwswerk in die wereld, allemaal wat hulle cel voor het, enig is wat gebeur op die planeet, allemaal weet binnen minuten. In ander woorde, technology has brought us to the point, waar hier die bybelprofessie, hoe het die bybel geweet? Ek wil jou vraag vraag, hoe op aarde het Johannes op die eiland Patmos geweet, daar gaan een tyd kom, wat ons nie meer met geld gaan werk nie. How did he know that? Hy het geskryf, in die jaar 1995 na Christus, het hy die boek op een baring, het is het een neerskryf wat Jesus vir hom gegeen. Hy sê, niemand sal koop of verkoop sonder hy, wat die merk of die naam of die getal het. How did he know that? En ons is daar. Woe! Jy is vir ons sel om te sê, loof die Heere. Hy bedoel, ons is in die eindtijd. Hierdie goed maak my shop gewonnen, ek kan my swys. Die jy, kom ek praat in nog een teken, wat van die dag van Noach en Lot, geef jy my kans, ek sal dinsdag aan, vir jou een uitleg doen, in een paar minute, in vijf minute oor Noach, in vijf minute oor Lot, en hier is jou handes hamstaan, om, want, want die groot vraag is, hoe precies, en wat het gebeur, in die dag van Noach, dat God so besluit besteem, om die hele aarde te verdel, en wat precies het gebeur, waar hy twee stede met, met Lot, uh, Sodom en Gomorra, dat die Heere dit moest doen. So wanneer ek en jy na hierdie dinge kyk, dan kan ons het jou ontkenen. Vriende, kom ek vir jou alle ding sê, as jy byvoorbeeld nou, ek, ek kan jou net na een plek te vat, sê byvoorbeeld, ons gaan na openbare 9, en ek neem jou na hierdie tekst toe. Openbare 9, vers 21, hier staan, and by the way, openbare 9 vers 21, ek sê, openbare 9 vers 21, speel uit, hier, in die eerste drie en half jaar, van die 70 profetische week. So, in het woorde, op Godse profetische timeline, as jy vir my vraag, waar, waar gaan dit plaas vind, dan sê ek vir jou, dit vind hier plaas. Want die antichrist het reeds verskyn, maar, dit is nog nie die middel van die groot verdrukking nie, ons is nog nie in die eerste drie en half jaar. Nou, in ander woorde, ons is in die begin van hierdie tydperk op aard, en, of anders te gestel, ons is dan net aan, toe die einde aanbreek, van hierdie tydperk, van die kerk hier. Dit beteken, dit is eindelijk in ons dag, baie relevant, die tekst. Dat is wat dit beteken. So kom ek lees vir wat hier staan. Hulle het hulle nie bekeer, die mense, van hulle moorde, hulle toverreie, hulle hoererei, en hulle diefstal. Maar kom ons tot leed gaan. Hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde, Daar is nog nooit op aarde soveel mense vermoor as vandag nie. En het word elke dag erger. So ons leef in een tydperk op aarde, waar mense word vermoor. Tweede ding is, hulle het hulle nie bekeer van die toverreie. Dis een swak vertaling, ek sal het altyd sê, vir my vriende die bybelvertalers. Maar ek bedoel die woord daar is farmatikos, farmakeia, is hier nog iets van die woord weer, maar jy sal het ook woord as ek het sê, fame, fame, sy, apteek, dwellings. Hulle het hulle nie bekeer van hulle dwellings. Nog nooit, nog nooit op Gods aarde is mense so aan dwellings verslaaf op die skaal waar het is op die planeet beskrik wek. En hulle het hulle nie bekeer oor hulle hoererei. <coughs> Verskoon, hoererei het te doen met seksuele losbandig. En nog nooit het ons dit gesien en beleef, soos vandag in die wereld. Jy weet, een cellfoon is net twee, drie knopjes weg, om die fantasie van enige mens vir hom te gee. So evil is die wereld. Die bybel sê, in die laaste dag, sal die mense word uitvinders van slechte dinge. So seksuele losbandiging is wereldwijd een absolute epidemie. En, hy het daar nie bekeer, oor hulle diefstalle nie. Jy sluit alles toe. So wat ons hier sien, dis die eindtijd gevoel in die wereld. Die ander ding wat baie aangrypend is, is Jesus sê dier Paulus, 
Kijk naar die situatie van die mensen in die eindtijd. Hulle ingestel word. En daar staan, omdat die liefde van die meeste verkoop, zal die ongerechtigheid verloor word. Mense verloor hulle liefde. Dit gaan net oor hulle self. En is een verschrikkelijke ding, om in 2 Timotheus en 1 Timotheus praat van hoe dit sal lijk. Vrienden, ek wil het in jou stel, dat die tekens is klaar daar. Wat die vijfboom betref, <coughs> verskoon my, die feit dat die Heere sê, dat wanneer jylle hierdie ding is sien, dan moet jylle weer die vijfboom bot. Nou wil ek iets sê, nou sê mense vir my, was toe, dis Israel, Israel van sy land, die vijfboom bot, en hy sê, hierdie geslag sal nie voorbij gaan nie. En dan sê hulle vir my, vers toe, hierdie geslag, En in andere woorde, die Heere gaan nou kom. Nou wil ek nou sê, so toe Israel in sy land is, 1948, toe sê hulle, o, die vijfboom bot. 40 jaar, kom die Heere. Hy gaan kom voor 1984. Ach, 1988. Want 40 jaar, van 1948 tot 1988, is 40 jaar. Toe kom die Heere nie. Sê hulle, o, oh, fout gemaakt. Oké, okay, kom sê kijk weer in die Bijbel. Sê, o, as ons al die geslachten van die Bijbel bereken tot vandag toe, as jy gemiddel uit rond van die geslag, 52 jaar. So, dan moet ons, dan moet ons uh, aanpassing doen, so, dan kom ons kijf het so'n bykie aan. 52 jaar van 1948, dan kom jy, toe kom jy hierin. Sê hulle, oké, okay. nee, a geslag in die Bijbel is 70 jaar. Oké, okay. so kom ons begin tel. Ja, 48, 58, 56, 87, 88, 98, 118, in, 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 in 2018, en toe kom jy hierin nie. Sê, oh nee, wacht, wacht. Nou, hoe wil jy met jou Bijbel omgaan? Nummer 1, Hier staan en sê die vijfboom. Jezus sê in Lukas, hoestuk 23, 21 vers 39 tot 32, let op die vijfboom en al die bome aan jy hulle bot. Israel is nie die vijfboom en al die bome in die wereld. So just get out of that mindset. Dit het niks met Israel te doen. Jezus gebruik net een doodvoudige gelijkes om te sê, wanneer een vijfboom sy blare, as sy takke sag word, en hy begin bot, weet jy die somer is voor die deur. You know it. En nou is Jesus die standpunt. Hy sê, wanneer hierdie tekens wat ek nou vanavond vir jou gegeen, en wat jy gaan hoor morgen aan, wanneer al hierdie tekens op die voorgrond is, moet jy weet, die geslag is die laaste geslag want al die dinge sal in die geslag vervul word. Die geslag sal nie voorbij gaan, dat er nog geslag volg nie. As moet ek heel tyd vir jou sê, ons is die geslag met wie al die goed gebeur het. You can't get out of it. By, by strict Bible prophecy is ons die geslag. Wat dan grijpend is van die geslag is, ek kan nie vir jou sê hoe lang is die geslag nie, want as ek gaan hier regeren, is 15, sê die Heere vir Abraham, tot die vierde geslag, en so by the way, die vierde geslag is in my jou, was 400 jaar later, dan is die geslag al 100 jaar, so speelies, los die speeliekies, oor hoe lang is die geslag, het gaan nie jou help, het gaan my ook help, so ons kan het maar net soveel los, so wat die Bijbel wel sê, die Bijbel sê nergens, die Bijbel sê, Israel was die geslag, die hele geslag uitgewis was, vir 40 jaar in die woestijn, ok, so wil jy werk met 40 jaar, wil jy werk met 100 jaar, wil jy werk met 70 jaar, take your pick, wat sal jou gelukkig maak, ek kan nie met die bybel so omgaan nie, so kom ons los die type van argumente, kom ons gaan na die concrete bybeltekste, wat vir ons sê, hier is die tekens, as ons al die tekens sien, dan moet ons, dan moet ons groot genoeg wees om te herken, om te sê, Heere, het hier die dinge gesê, dit het gebeur, ons sien dit, ons besef, ons moet ons voorbereid, dat die komst is werkelijk voor die deur. Dan, dan moet ons het beleid, ons moet het herken, ons kan nie uit die tijd wegkom, ek en jy nie, ons moet sê, dankie heren. So, my groot vraag is, wanneer bot die bome, dit bot in die lente, wat beteken die somer is nabij, al wat Jesus net sê, sy profetische reer is, hy sê, luister kerels, nou is ek terug waar ek vanavond begin, by Matthies 24, wat hy vir hulle sê, luister kerels, jylle sit hier in privaatheid met my, en ek gesels met jy op jou lijfwerk, ons kyk hier oor ou Jerusalem, ons kyk hier so oor die tempel, en ek wil net vir julle iets sê. Dis wat het gebeur met die vijfboom. Nou, die dinge wat ek nou vir julle sê, luister wat ek vir julle sê, as die dinge gebeur, weet het, die tyd is nabij. Die geslag sal nie voorbij gaan. Ander woorde, 
my profetiese woorde sal vervul word binnen in my geslag. En so nou kan ek het aan jou stel, en ek kan vir jou sê, die feit dat ek en jy hierdie dinge sien, aan ons eie leeftijd die voor ons oog gebeur, beteken vir my dat ek kan het nie ontken nie, ek kan het nie wegredeneer nie, want ek kan nie sommers sien, die somer is nou nabij. Weet en dat die somer nabij is, wil ek nou vir jou sê, dan besef ek, dat daar is een manier, wat ek in dit uit kan wegkom. Ek wil vertel vir jou story, ek wil afsluit. Pastoor David Cooper het een van ons gemeentes oorvat in Amerika, by pastoor, ek het hom geken, hy is nou so pas oorlede, Paul Walker. Dit is die grootste kerk wat ons het in Atlanta, 36.000 lidmaat in die ene gemeente. Die kerk in Atlanta het toe Paul Walker voor sy dood hulle besluit, hulle gaan nummer vier deel, noord, oost, suid, west, toe deel die gemeente in vier gemeentes, so dat dit makkelijker hanteerbaar is, om het Paul nou te aftree. En David Cooper, hy vertel die story, hy skryf die story, ek krijg sy boek in die hande, en hy sê, hy is spioen is gevang, en hy is gevang is vir die vier peloton, en so hy gaan staan voor die generaal, is een Persiese generaal, en hy staan voor die Persiese generaal, en ek moet nou Iran, was tot een paar jaar terug nog Persie, en hy het is het om die jare terug, en hy het in die 70ste naam verander na Iran toe, the people of Iran, dat is nog altyd Persie, nie so Meru-Persie, die koninkryk van Meru-Persie, tot die paar dekades gelede. In elk geval, so is die story. En die generaal het in die vreemde gewoonte gaan, as die krimineel voor hom staan, voor die vier peloton, en dan sê hy vir hom, voor die afgaan om voor die vier peloton te staan, sê die daar groot zwaar deur, ek gee jou kees, jy gaan af by die deur na die vier peloton, skief jy daar dood, of kies jy die zwaar deur. Choice is yours. En, daar word vertel dier David, die spioen staan doodstil, en vir een lang tyd, kyk hy na die deur wat hy met deesap na die vier peloton toe, en hy kyk vir die zwaar deur. En op die einde toe sê hy, gee my die vier peloton. Vat hom af, En toe wil die geskoot is so klap, en hy daar dood neerval, toe sê die generaal, die persische generaal, en sy luitenant, hulle verkies altyd die bekende, boor die onbekende. Mense vrees, wat hulle nie weet nie. En toch het ons om een kese gegeen, rek, en sy luitenant, wat pas vir hem begin werk het, hy sê, generaal, wat is achter die zwaar deur? Hy sê, vryheid, hy kan net aangehoud moet loop. Hy sê, ek ken net een paar manne in my leven, wat die zwaar deur gekies het. Want jy sê, as jy die wegraping mis, ga jy voor die antigerist staan jy gaan voor die trippel sê staan, dan ga jy moet kies, tussen Jezus, en die antigris. Jy moet een ding weet, wanneer die antigris, op hierdie aarde is, gaan hy vir jou nie los. Hy gaan allemaal vervolg, wat Christus volg. Hy gaan vir hulle dood maak, hy gaan met jou leven betaal, gaan een verskrikkelijke dood vir jy sat mense sterk. Vandag, God bied nog geleentheid, die genade dier is oor. Mense kan kom, kan een leven vir die Heere gee, en kan nou die koninkryk ingaan. Maar die wat hulle hard oor in tang, vandag is die wegraap in plaas of vind ek, sal die man op televisie sien, en die kan nou dat hy nou, dat hy vermist het. Wat kies jy? Ek sê, ek hoef nie te wacht, wil ek een vier paard op vir swaar deur kies sê, ek kies Jesus, hy is my Heere. Ek hoef nie voor een vier paard om te staan en kies het te maak, ek het my besluit klaar geneem. En ek wil jou vraag vandaan in die naam van die Heere, moet nie die geleentheid by jou laat verwaai gaan, om Jesus nou te kies in jou leven. Maak om jou eerste kies, jy sal nooit spijt wees, nooit. Vader, Dankie vir die wonderlijke aand hier in Tokalanum. 
Ek jy om die woord te studeer en net te kyk na die professie van die Bijbel. Ek bid jy dat ons hierdie soos een kostbare kleinoot in ons hart sal bewaar in die lieflike naam van Jesus Christus. En wil ek dan nou bid oor jy dat jy op een kostbare wijze sal gee, dat nie een van die dierbares wat vanavond gehoor het, die geleendheid sal het voorbij gaan, om hulle knie neer te sak by hulle bed, en te sê, Heere Jezus, ek hoop in my hart, ek nooi in my leven, ek gee u ere plek in my leven, u het u leven vir my gegeen, het is waar dat die jode gekruisig, maar u het gesê, Vader, vergeef hulle, het is waar dat u hulle straf, maar u gaan u ontverf, want Romeine 11 leef vir ons, en in die besonder Romeine lees ons, Romeine 9 vers 26, dan sal die hele Israel gered word, want hulle Jesus sien verskyn, aan die einde van die sieve jaar groot verdrukking, so ons weet die kom hulle red, maar dankie Heere, dat nou kan die ook by siel red, en dat ook nou gaan die evangelie uit, oor die hele wereld, laat die verheerlik word, ook in my lewe vader, in Jesus liefde naam, en al die kinders van die Heere sê, Amen.